Hello. Good evening, Enrique. Hello. Good evening. How are you? Do you hear me? No lo puedo escuchar, Enrique. Jacqueline, good evening. ¿Por qué? You can hear me. Hello, hello. Hello. No le puedo, no la puedo escuchar. Espérenme, ahorita estoy viendo. Aquí. Mira que no están escuchando. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí. Sí, me escucho. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho, Enrique. Ah, bueno, pues, no lo escucho. Hola, Mr. Legua. Okay, yo no los puedo escuchar. Yo no los puedo escuchar, no sé qué está pasando. Ahorita estoy viendo la Hoy sí. Ya los comienzo a escuchar. Oh, okay, good evening. Good evening. Hoy sí ya los escucho. Ok. Ok, excelente. ¿Me escucha Oscar Arnulfo? Yes. Ok, very good. So I got it. Ok, we got it. Very good. Ok, now, um, first of all, I want to go and see how are we doing okay so let me check i'm going to check i guess everybody worked on the platform correct yes yes and you did what you had to do i believe i think so let me see my the grade book okay Okay, I can see that most of you have done the homework, okay? Oscar Alejandro, Oscar Alejandro Molina, Jose Antonio Portillo, and, and Joseph, okay? The rest, Carlos Andres Ramos, okay? Now, let me get to this real quick and... Okay, very good, guys. Okay, there are only a few of you who... Okay, very good, very good, very good. I'm just checking, okay? Okay, very good, guys. So, today we're going to work on... Today we're going to work on the unit number two, okay? Which is about the simple present, okay? So, let's get to the book and then in five minutes, in ten minutes, I will check as attendance, okay? To see your attendance. So, we have three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Okay, here we go. Okay, let me share. Let me share. Okay, that's what I have, the attendance, but what I want to share is the book. Okay, here we go. Okay, today we're gonna see this, okay? Okay, unit number two, daily routines, 
Okay? So in this lesson, we will be able to describe my job position and the activities that I perform every day at work. Okay? Describe my job position and the activities that I perform every day at work. Okay, so let's start, okay? Okay, let's start with this question. Brainstorm about your job positions at your workplace and say three activities you do there. For example, okay, I'm going, I'm going to, call my okay here for example okay uh, I'm going to describe one job teacher teacher okay what does the teacher do the teacher teach classes okay the teacher, he, he teaches classes, okay? What else? He checks homework, okay? Next, he prepares tests for the students. Okay, he checks the students' homework. Okay, here, the students' homework. Are clear? So that is one position. Teacher, he teaches classes. He checks the students' the students' homework, and he prepared tests for the students. Is that clear? Okay, now in your job, okay, I want you that you in pairs, in pairs, tell each other, okay, about one position of your job, okay? One position. Fíjese bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a dejar de compartir. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a poner en parejas, Y ustedes, así como hice yo, describí qué es lo que hace un teacher, ustedes van a describir una posición en el trabajo de ustedes. Por ejemplo, de los que ustedes más puedan hablar. Por ejemplo, del contador, del electricista, de la secretaria, de la recepcionista. Y entonces usted va a describir tres cosas que hacen ellas en inglés. ¿Está claro? ¿Está claro? Yes. Yes. Ok. O sea, vale, ¿Cómo van a hacer? Diga. Teacher, entonces no sería algo que nosotros hacemos, sino que es algo que haga otra persona dentro de nuestro trabajo. Correcto. Nuestro... Correcto. Va. Y busquen la más fácil de describir. Ok. No se vayan a complicar mucho. Porque como esto es solo la introducción, ¿de acuerdo? Entonces busquen algo fácil para hacerlo, ¿ok? En parejas y después ya vamos a ver de qué se trata cada cosa, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Vaya, una... Ahora, si usted quiere describir su, su trabajo, va, está bien. Tres cosas que van a, a describir de su trabajo. Si usted lo quiere hacer con su trabajo, no hay problema. ¿Está claro? Sí. Sí. Vale. Okay. Excellent. Very good. Let's let's start it. Let's get started. Okay. We have. Let me see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Vale. Vamos a hacer siete grupos. Okay, Enrique and Oscar go to room number one. Cristina and Ramon, room number two. Cesar 
Delia and, and Karen, room number four. Cesar and Catherine, room number five. Jeremias, okay. Roberto and, okay. Bessie, Bessie, uh, stay with me, Bessie, okay. Okay, Bessie, tell me, what are three things that somebody in your company do? Okay, Bessie, tell me three things that people in your company, okay, one, one person in your company does. Okay. Um, in the, my boss. And my boss is with me. I can't hear you, Bessie. Dele volumen a su, dele volumen a su dispositivo, por favor. Me escucha ahora. Hola, hola. Me escucha. Hola. No le, no le escucho, Bessi. Ahora. Me escucha ahora. No. No le escucho. No me escucha o me escucha muy bajo. No le escucho para nada. Vamos a ver. Dele, Bessie. Hola. Hola, hola. Me escucha ahora. Hola, hola. No le escucho, no le escucho para nada. Va hola, hola. Vamos a regresar a, con todos para ver si ya, para ver si podemos resolver este problema, ¿ok? Están haciendo. Hola, buenas noches. Estamos. Jenny, ¿Me escucha? Sí, sí escucho. No le escucho, no sé qué pasó. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ustedes sí me escuchan. Sí, todos sí. nos escuchamos. Sí, el sí, teacher sí. tiene problemas con su audio. Al principio sí fue también. No les escucho. <risa> Yo creí que era mi audífono. No, pero es, es quizás el sonido de él. Sí, el tío, yo cambié dos veces el audífono pensando que era, que era yo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, eh. sí. Sí, le escuchamos. Él no nos escucha a nosotros. Creo que el internet quizás está mal, la señal de internet. Creo que no ha ¿Me escuchan? 
mí me parece de que, o sea, que conecte el sonido del internet. O sea, quizás no lo ha hecho él. Hola, necesito ayuda. No, me, no, no puedo escuchar a los estudiantes. Ellos sí me escuchan, pero yo no los puedo escuchar. ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Sí, 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 lo escuchamos. Yo no los puedo escuchar a ustedes, estoy tratando por todos los medios y no los puedo escuchar. Oh my God. Lo importante es que lo intentamos. Muchas gracias. <risa> Hay que implementar el lenguaje. Día libre ahora, día libre, día libre. <risa> La regla de los ah, sí, minutos, por favor. <risa> Háblenme, por favor, a ver si los puedo escuchar ahora. Hola. Hola, Hola, Hola teacher. Hola, Hola. Teacher, nos escuchamos. Queremos día libre. Hecho <risa> de marzo, ya la mujer. ¿Me escuchan? Nos vemos mañana, sí. teacher. Sí, lo escuchamos. Sí, no lo puedo escuchar. Regresamos mañana, teacher. Okay. Pues le vamos a cantar la que dice, me oyen, me escuchan. La ley, la ley del cuarto, la ley del cuarto. Le vamos a descontar estos minutos de la clase al profe. No, viejo, así que queden. Yo entré Una tarde, así que no voy a, a renegar nada. ¿A dónde está eso, Jason? ¿Saben si pasó lista? No, 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 no ha pasado. Todavía no, no ha pasado. Sí. ¿Me escuchan ahora? Lo escuchamos. Háblenme, hola, hola. háblenme, tal vez ya lo activé. Hola, 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 hola. hola. Yes, we can hear you. Nada. Nada, teacher. Debería intentar salir y volver a ingresar, tal vez escuche. Y si nos salimos todos y nos volvemos a meter. Pero mañana. <risa> Hagamos algo, aunque le funcione el micrófono, digamos que no nos escucha, o sea, quedémonos todos callados. <risa> ¿Cómo que no se está grabando ahorita esta onda? El plan se tendría que haber hecho en el WhatsApp. En privado. O ya no se apoya. Lo bueno que nos va contando los minutos. Brindo por.
después cuando lleguemos tarde que nos reponga esos minutos entonces así no, no debemos nada sí, eso es lo que nos hacía falta en las otras clases sí. uh -huh. lo malo es que después revisan la clase y se oye todo lo que decimos y ahora hábleme por favor Hi, teacher. Hola, hola. Hello. Hola. 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 Usted sigue intentando, nosotros aquí esperamos a que se termine la clase. Ojalá que no le haya. Vale, hoy sí ya lo escucho. Oh, my God. Vale, ok, perfect. Ok. okay. ¿Qué tanto escucho? Ah, todo. ¿Qué tanto escucho? Ah, ok, bien, vamos a continuar. Fíjense bien, ok, bueno. Uh, we already described about uh, what people do in their job, okay? Now, listen to your teacher read the following job positions. Then match, then match, ¿me escuchan? Yes. Okay, then match, then match with the activities they perform, okay? Repeat after me, bookkeeper. 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 Human resources. Uh, human resources. Es muy raro. Human resources. Human resources. Insurance agent. Financial analyst. Financial analyst. Digital marketing manager. Digital, Digital marketing, marketing manager. manager. Software engineer. Software engineer. Okay, now keep track of the financial accounts of companies. Financial Who do you think is this? Financial analyst. Okay, are you sure? Financial analyst? Okay, very good. Number two. Help people in business manage their finances. Help people in business manage their finances. Help people in businesses manage their finances. Help people in business manage their finances. Help people in business manage their finances. No, that is the financial analyst. Help people in business manage their finances. And keep track, keep track, quiere decir, mantiene las cuentas financieras de la compañía. So that is? Insurance. No, that is bookkeeper. Va el tenedor de libro. Okay. Now, number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Human resources. Excellent, very good. Human resources specialist. Number four, create and advertise the company over social media. Digital marketing manager. Okay, very good. Digital marketing manager. Number five. Help people and companies against financial loss and manage risk. Insurance agent. Insurance agent. Uh -huh, okay, insurance agent. Help people and companies against financial loss and manage risk. Okay, next. Uh, design and develop different softwares. Software engineer. Software, 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 software engineer. Software. Now, okay. Now, choose four job positions from the previous exercise and write the person's name on that position. 
or, uh, and then write other tasks they do. For example, job position, bookkeeper. Okay, so write right here, bookkeeper. What is the name? What is the name of the bookkeeper in your company? Pedro Rosales, Juan Martinez. Okay? Um, now, bookkeeper. Now, another one, human resource specialist. Who is the re human resource specialist in your company? What is the name and the job position? That is the job position, right? Human resource specialist. Now, another one is, who is the software engineer? Software engineer. What is the name? Mm, okay. I understand, yes. Okay, and what are other tasks? ¿Cuáles son otras tareas? Esta es una tarea, la que acabamos de leer. Por ejemplo, human resource specialist, Know the policies and regulations involved in the management, management of employees. Okay, another task, for example, is uh, helps in human conflict, right? Ayuda en conflictos humanos. Is that clear? Yes. Yes. Okay. Vaya, esta se la voy a dejar de tarea, ¿ok? Usted va a colocar en su empresa cuatro. Vaya, si estas posiciones no existen en su empresa, usted nombrelas aquí. Accountant, el contador. The receptionist, y la pone ahí. ¿Quién es el que ejecuta la, la, pues, eh, el trabajo? ¿Y cuáles son otras tareas de ellos? ¿Estamos de acuerdo? Yes. Yes? Bye. Ok, very good, very good. Now, uh, now I want you to hear about this. Oh, Lord, don't tell me. Ah, ok. So, take a look. Ok, here we go. Now, eh, Preparation, listen to five different people talking about their jobs and do the exercises to practice and improve your listening skills. Okay, ahorita solo escuche. Okay, so do this exercise before you listen. Match the jobs and the pictures. Okay, for example, what is number one? Dentist. Dentist, very good. So, dentist. So you write right here, dentist, right here, dentist. Okay, what is this? Teacher. 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 Okay. Teacher. Okay. Very good. Dentist. Dentist. Okay. The next one. What is this? Doctor. 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 Very good. Doctor. Doctor. And what is this? Shop assistant. Shop assistant. Okay. Shop assistant. And what is this? Pilot. Okay. A pilot. A pilot. What is? Oh, this is a doctor. Sorry. Oops, a doctor. Oh, a doctor. Oh my God. This is a pilot right here. Pilot. Okay, pilot. And this is doctor. Doctor. Okay, what is this? Nurse? A nurse. nurse. Very good. A nurse. 
So this is a nurse. And what is this? Police, police officer. Police a police officer. Very good. A police officer. And what is this? Cleaner. Cleaner. A cleaner. Very good. A cleaner. Okay, so finish. Very good. Excellent. Okay. Thank now you, we do the preparation. Okay, very good. Total score A out of eight. Now, listen, listen to this, okay? Now, click, okay, now here, only listen. Hey, I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women, and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat, Tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform. And sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. Okay, guys, now. Check your understanding. Speaker A works as a dentist, nurse, pilot, tour guide, or shop assistant? Shop assistant. Shop assistant. Okay, very good. Shop assistant. Okay, now number two works as a dentist, nurse, pilot, or tour guide? Tour guide. Uh, tour, tour guide. guide. Tour guide. Very good. Now, speaker C works as a dentist. Nurse, pilot, or what? Dentist. Huh? Dentist. 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 Okay, dentist. Now, uh, speaker D works as a nurse, pilot? Pilot. 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 Okay, pilot. And the nurse is a speaker E. Okay, finish. Let's see. Okay, congratulations, very good, excellent, good job. Okay, now check your understanding, multiple choice. Does the speaker A enjoy his job? Eh, al speaker A disfruta su trabajo? Yes, sometimes or no? Yes. ¿Quién te lo vuelva a, a poner? ¿Quieren que le vuelva a poner el audio? Yes. Ok, here we go. To find others like it, visit www.a. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. 
Okay, so does he like his job? Yes, sometimes or no? Yes. Yes, okay, very good, yes. Okay, now number two. Does a speak, uh, number two. Okay, when does a speaker A work? Weekdays, weekends and holidays or summer holidays? Weekend and holidays. Weekend, weekends and holidays. Weekends and holidays, very good. Now the next one. When does a speaker B work? When he is at university, on weekends or summer holidays? You want me to repeat it? Do you want me to repeat it? Here we go, listen. B, I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. Okay, so when does the speaker be work? When he is at university, on weekends, or summer holidays? Weekend. Summer holidays. Summer holidays. Summer holidays. Summer holidays. Summer holidays. Okay, there he is. The next one. When, what does the speaker be, be say tourists love doing? Visiting universities, taking a boat trip, or swimming in the river? Swimming in the river. Too. Swimming in the river. No. Taking a boat trip. Taking a boat trip. Taking a boat trip. That is correct. Taking a boat trip. Okay, the next one. Does a speaker see like his job? No. Are you sure or you want me to repeat it? Sometimes. Sometimes. Okay, let's repeat it. Here we go. See, I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Okay, so does he like his job? Yes. yes. Yes, right? Okay, next question. What does the speaker D say is difficult about being a pilot? Traveling to many countries, learning many languages, flying planes in bad weather. You want, me to, you want to listen again? Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. Okay, so what does the speaker B say is difficult about being a pilot? Flying planes in bad weather. Flying planes in bad weather. Very good. Next question. What does the speaker D say is the best thing about his job? Visit different places. Visit different places. Visiting different places. Very good. Now, what does the speaker E not like about her job. You want to listen? Oh, sorry, here. E, I work in a hospital in the city center. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them the medicine. Look after them. Pill. I love my job, but I don't like the uniform. And sometimes I have to work at night. What does he like? The doctors, the sick people, or the uniform? She likes to help people. No, but what, what does the speaker E not like about her job? 
work at night? No. No. The uniform. The uniform. Remember, listen again. I will play it like here. I work in a hospital in the city center. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform. But I don't like the uniform, right? Do you hear? Yes. Job, but I don't like the uniform. And I don't like the uniform, okay, he said. Okay, so the uniform. Now, and finish, okay? Or we have one last question. No, we finish. Ah, visiting. Uh oh, be careful. Okay, finish. Okay, very good. A out of A, so 100%. Very good. Okay, so that was this listening. Now, as you can see, we have another, another listening. Okay, here. Uh oh, not that one. Okay, here we go. Okay, we have expand your listening comprehension. Okay, so here we go. Listen carefully, please. Okay, let me take that off. And now we're going to go to this one. Okay, now are you ready? Listen to the recording. The pre-listen exercise, a common topic of conversation centers around our work. And people often might ask us about our jobs, including a specific de details on what we do. Listen to the recording. You will hear a man talking about a job. Choose the job that goes with the sentence you hear. Then review the script to this listening activity at the bottom of the page. So listen carefully, please. Number one, he really enjoys preparing food at the Italian restaurant. He really enjoys preparing food at the Italian restaurant. So what is he? A host, a bank teller, or a chef? Chef. chef. A chef, very good. Okay, let's continue. Number two, my father teaches math at a university in our hometown. My, my father teaches math in our university in our hometown. What is his father? A firefighter, a professor, or a therapist? Uh, a professor. A professor. professor, that is correct. Very good, a professor. Okay, number three. Number three. I now work downtown at a bank using software programs to manage their financial records. So what is he? I now work at downtown in a bank using oh, software. software. Aha, uh, uh -huh, uh, very good. Software programmer. Wrong. Account. Now I work at downtown at a bank using software program to manage their financial records. So he is an accountant. Okay? But he uses software programs. Okay? Now, number four. Number four, she carries a gun for protection as part of her job. She carries a job for protection as part of her job. What is she? Police officer. A police officer, correct. She carries a gun for protection as a part of her job. Okay, number five.
Number five, the man will explain all of the historical sites on your trip. The man will explain all the historical sites of the trip. Tour guide. Tour guide. Tour guide. A tour guide. Very good. Historical size on your trip. Very good. Now let's go to number six. Number six. Maria works at a clothing store helping customers find what they need. Maria works at a clothing store helping customers to select what they need. So what is she, number six? Sales associate. Sales associate, correct. Maria works at a clothing store helping customer find what they need. So she's a sales associate. Okay, very good, number seven. Number seven, he'll stop near the next light and you can get off there. He'll stop at the next light and you can get off there. So what is he? What is he, a bus driver, an electrician, or a hotel clerk? Bus driver. A bus driver, perfect, very good. Now, number eight. Number eight, the woman took my order, but the food hasn't come yet. What is she? The woman took my order, but the food hasn't come yet. What is she? A server, a dishwasher, or a host? A server. 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 Ah, she's a server. Uh, in the United States, they call it, they usually call it waiter or waitress. In this case, if it is a woman, waitress. If it is a man, waiter. Okay, very good. Number nine. Number nine. The man said that my car wouldn't be ready until tomorrow because he hasn't finished repairing the problem. So what is he? He's a mechanic. Obviously, right? So he is? A mechanic, okay. Very good, now, and the last one, the final, number 10. Number 10, my sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. What is my sister, a flight attendant, a pilot, or a ticket agent? Fly attendant. My sister enjoys working for the airlines, but traveling so much and assisting passengers all day on long flights can be tiring. Fly attendant. Very good, guys. Excellent job. Okay. Now we are going to come back to the to the book. Okay. And then on the book. We have this, okay? Okay, now, how to use the simple present? Affirmative statements. I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies against financial loss. Negative statements, I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. We don't advertise the company. They don't help companies against financial loss. Okay? So this is called simple present. Okay? Now, this document that I'm going to show you Oh, 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 oh. This document that I'm going to show you 
that I will send right now, okay? I will send it to, wait. I will send it to the WhatsApp group right now, okay? WhatsApp group. Okay, I will send it right here, okay? Oh, but let me, I need to do something first. Okay, cancel. Okay, I need to go here first. Okay, now I'm able to send it to you. Okay, have it ready for tomorrow because tomorrow we're gonna practice a lot with it, okay? Okay, here we go. So that is the document, simple present, okay? So have it ready. So here we go, let me show you. Okay, so this is the, the document and it's about the simple present, okay? So simple present. Simple present is also called present simple. The simple present expresses an action in the present taking place regularly, never, or several times. It is also used for actions that take place one after another and for actions that are set by a timetable or a schedule. The simple present also expresses facts in the present. Okay, all other verbs used. You use the, the base form with the personal pronouns, I, you, we, they. For example, I, you, we, they, we use play, okay? Now, in the negative, we use do not. That contracted is don't. If the verb, the verb will take an S, with the personal pronouns he, she, and it. So when we talk about he, when we talk about she, and when we talk about it, look, the verbs suffers an inflection. So that means it's like what we call in Spanish conjugation. So we add an is in the affirmative, okay? For example, here, you could see that says, I keep track, you know the policies, we advertise and they help companies. So, as you can see here, when we use, when we use I, you, we, and they, we only use the base form. And the negative is don't, okay? For I, you, we, and they. Are we clear? Está claro, está ahí? Yes. Yes. Ok, va. Vamos a regresar aquí. Bien. Como solo vamos a trabajar con I, ahorita solo vamos a trabajar con I, con you, 
con we y con they, solo tenemos que utilizar el verbo en su forma base. Y si es negativo, vamos a utilizar don't más el verbo en su forma base. ¿Ok? Bien, vamos a arreglar estas palabras para que formen una oración. Este of lo necesita usted utilizar dos veces. Ese of. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Le vamos a hacer la primera. ¿Cómo sería? They. They. Pues vamos a abrir aquí una. ¿Dónde estaba? Ok, here. Ok, so they. They of. They. They. They of keep. They of no, they. they, they no, keep ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Keep. They keep. 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 They keep. keep. They keep. They keep. Black. Black. Track. Track. Financial account. Of. 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 Company. Of. Financial. Financial account. Of. 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 Companies. Of. Companies. Of companies. Okay. So they keep track, they keep track of financial accounts of companies. Okay. 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 Eso era lo que teníamos aquí, ¿verdad? Keep track of the financial accounts of companies. ¿Quién? They. Okay. Very good. Okay, now what is number two? We do not. Don't. We, very good. We. We don't. don't. We don't. Advertise. We don't advertise. Is it verbo? We don't advertise. The company. The company. On internet. On internet. Uh -huh. The company on internet. On internet. Okay. We don't advertise the company on the internet. Okay. Very good. Now, what is this one right here? Ajá. Bien, vamos a mover esta. Ok, so I every day. I take every day. I take note in the meeting. Every day. I take notes. notes in the I meeting. take notes in the meetings. Every day. Every in day. the meetings. Uh oh. What happened here? Ah, okay. I take notes. Notes in the meetings. In the meetings. In the meetings every day. Okay. Period. Every day. I take notes in the meetings every day. Okay, number four. Carlos and Mauricio. Carlos and Mauricio. Okay, Carlos and Mauricio. Answer. Answer. Carlos and Mauricio. Answer. 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 Phone. The phone. At the reception. The reception. At the reception. Or answer phone. Okay. Answer phone only. Answer phone at the perception 
Okay, very easy. Okay. Okay. Okay, now let's see. Complete and practice the conversation with a new classmate using your own names and information in the guide. Continue the conversation your own way, okay? For example, what do you do here? Let's see. Let's publish, okay. Now, activities that I do. What are the activities that you do? For example, I, I teach English every day. And you, what do you do every day? Okay, what about you? Okay, what about you? Aquí tienen que escribir cinco cosas que ustedes hacen. Ok, las pueden escribir en su cuaderno. Ok, les voy a dar cinco minutos para que escribamos cinco cosas que usted hace en su trabajo every day. Ok. Ok. Cinco cosas. Okay, while you are doing that, I'm going to check attendance, okay? Okay. Okay, very good, very good. So here is the attendance, okay? Let's see. Betsy, Stephanie. Okay, thank you. 
Eh, Carlos Andrés Ramos Galicia. César Eduardo Alfaro Parada. Present. Thank you. Cristina Marisol García Argueta. Present. Thank you. Eh, Del, Delia Noemí Valiente Linares. Present. Ok. Enrique Américo Molina. Present. Very good. Francisco Edgardo Méndez Coreas. Present. Thank you. Jeremías Adonai Miranda López. Present. Ok. Eh, Karen Yesenia López Martínez. Present. Ok. Katherine Stephanie Quintanilla Paredes. Present. Thank you. Mario Mauricio Montano Molina. Mario Mauricio Montano Molina. Oscar Alejandro Molina Campos. Oscar Alejandro Molina Campos. Oscar Arnulfo Villatoro. Present. Ok. Ok. Uh, Ramón Alexander Mesa Cuadra. Present. Roberto Antonio Ortiz. Here. Ok. Sandra Maricela Cepeda. I'm here. Ok. Susana Carolina Guevara Ángel. Susana. Xochil Eneida Vázquez Valencia. Xochil. Jacqueline Gloribel Rivas Pérez. Present. Thank you. Jenny Suleima Santos. Present. Okay. Very good. So we have one, two, three, four, five. Okay. Let me see. Do you finish? Yes. Yes. Okay. Let me, uh, I'm going to stop sharing so one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen okay very good so now uh, i'm gonna put you okay i'm gonna put you in pairs and you share not in trios and you are going to share what you do in your job okay lo voy a poner en tríos para que usted comparta qué es lo que hacen ustedes en sus trabajos. Ok, here we go. Teacher. Diga. ¿Cómo se dice manejo de caja chica? Ok, that is uh, cash flow. Ok. Yeah, ok. So cash flow management. I manage cash flow. Si lo voy a decir así, el manejo de caja de caja, ok, se lo voy a poner así ok ok manejo de caja chicla so that is cash flow management management but when I say I manage I manage the cash flow yeah. yo manejo la caja chica 
Okay. But that is okay. cow flows management. Manejo de caja chica. Okay. Are we clear? Clear. Yeah. Okay, very good, yeah. very good. Okay, so let more questions. Alguien tiene alguna pregunta de sus de la descripción de sus eh, actividades en el en el trabajo. Sí, yo tengo una. Diga, vamos a ver. En mi caso, eh, digito documentos. Ah, ¿Cómo ok. Se de aduana? ¿Cómo se Pero, escribe eso? ¿Cómo? Digito. ¿Cómo? Documentos en sistema de aduana. Ok, I, ok, I will say, I will do that like this. I, I digitalize information. On the customs database. Okay. Okay. Thank you. I digitalize information on the customs database. Customs es la aduana, verdad? Yo digitalizo información en la en la base de datos de la aduana. Okay. Are we clear? Yes. More questions? More questions? No more. No more. Okay, so now I'm going to change to trios, okay? okay. So I'm going to create five groups. Okay, go ahead. Cristina Marisol. Ah, ¿quién ingresó? Hay alguien que ingresó. Okay, so I'm going to put you in pairs. I'm sorry. Don't, don't get in, Cesar. Don't get in, please. I'm stopping. Ramon, let me see. Let me see who is one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Ah, más bien alguien se salió. Okay, so I'm gonna make seven pairs again, okay? Yeah. In fourteen sequences. Yeah. Diga. Diga. Ah, me, me dio la venta, me sacó del grupo, ¿no? No sé. Aquí. Vaya, quiero ver. Sandra. Tener... Sandra, habemos sí. 3, 6, 14. Ok. Bien, voy a hacer siete grupos otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Quiero ver cuántos habemos ahora. Oh, my God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Sixteen. Ah, Delia Noemí acaba de entrar, ¿verdad? No, Delia ya estaba. Bien. I'm going to make eight groups anyway, ¿ok? Ok. Create again. Eight. Ok. And you share what are the things that you have to do on your job. Ok. Uh, room number one, Roberto and Jacqueline. Room number two, Francisco and Catherine. Room number three, Bessie and Delia. Enrique and Sandra. Number four, Xochitl, go to room number five. Jeannie, go to room number six. Okay. Xochitl, Jeannie, Delia. Room number three, Delia. Delia Noemi. Room number three, okay.
Okay, very good. Ok, antes de que continuemos, eh, no sé si a ustedes les comunicaron de que en vez de que nos quedáramos todo el día, bueno, una hora el día miércoles, de las 10 a las 11 con la clase person personalizada, que ahora la íbamos a tener todos los días, de 10 a 10 y 10, solo con una persona cada día. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Sí. Okay. sí. El, el día de ahora, bueno, a las 10, yo voy a terminar la clase. La, eh, todos ustedes se salen y solo me voy a quedar con Jacqueline Gloribel, porque es a ella a quien le corresponde. Aquí le voy a poner... Ok, entonces 8 de marzo, lunes 8 de marzo. Le corresponde a Jacqueline Gloribel Rivas, de 10 a 10 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a quedar solo con ella el día de ahora. ¿De acuerdo? Hola, ¿hay alguna pregunta? Ok, ok. Vale, el resto son simplemente solo nos salimos. ¿Ok? Bien. Y el día de mañana, para que estén preparados, le toca a... Le toca a Bessie, Bessie Stephanie Méndez. El martes 9, el miércoles a Carlos Andrés Ramos Galicia, a el jueves a César Eduardo y el viernes a Francisco Edgardo. ¿Ok? Así que ya saben, eh, para que aprovechemos la clase personalizada. ¿Ok? Bien. Eh, ya todos pudieron compartir. All of you could share, right? Eh, what you do? What are the activities that you do in your work? Okay. Well, I'm going to move on here. Okay. We did that. Okay. But we need to move on with this. Vaya, no me voy a ir aquí a la conversación, pero me voy de un solo a la gramática. You remember that when we were explaining the simple present, we only explain the simple present with I, you, we, and they. Now we are going to work with she, with he, with he, she, with it, and with he or she. Okay? So he, she, and it. So no, she estoy makes... compartiendo la pantalla, teacher. Ah, perdón, perdón. Ok, ahorita. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí. Vaya, yo me salté a la página 22. La página 22, o sea que la 21 no la hemos visto. Pero la vamos a ver mañana. Pero sí de un solo, vamos a entrar en la página 22. Ok, entonces, agua saying that uh, the simple present, we uh, practice using it with I, you, we, and they. 
But when we work with he, she, and it, the verbs suffer a conjugation, okay? And that is adding S or IES or sometimes ES in the affirmatives. And in the negatives, we use the auxiliary doesn't, okay? And the verb is in on the base form, okay? I will explain that here, okay? Bye. Entonces, decíamos, esto lo voy a explicar en español para que quede clarito, ¿verdad? Eh, con I, you, we, they, yo uso la forma base del verbo. Pero cuando hablo de he, she, and it, yo voy a utilizar algo que se llama inflexión, que es agregarle una S o una ES. El verbo das es la inflexión del verbo do. Por eso que usted ve que en las negativas yo uso das y cuando eso sucede, como el verbo auxiliar ya está inflectado, el verbo principal va en su forma base. Aunque hable de he, she, and it. ¿Por qué? El auxiliar está absorbiendo la conjugación. Así que el verbo principal puede ir en su forma base. Entonces dice, tips on how to form negative sentences and questions. Negative sentences and questions are formed with the auxiliary verb do for I, you, we, and they. The third person singular of do is does. The third person singular of do is does. This means that in negative sentences, the S of the main verb is placed behind do. Quiere decir que esa S es colocada en el verbo do. Así el verbo principal, the main verb, doesn't is on its base form. Ahora, ¿cómo es que le, aquí en, in the affirmative? How are we are going to add the S? Okay, so we have some rules. Normally, in the present tense, we add S to the end of the verb in the third person. Example, speak, speaks. Play, plays. Give, gives. Make, makes. And here we have some sentences. He speaks three languages. She drinks coffee every morning. The dog hates my cat. ¿Ok? Vaya. Pero hay verbos que le llamamos irregulares. Irregular verbs in English in the present tense follow very simple rules. The only change that is made to this verb is in the third person for he, she, or it. For example, if the verb ends in double S, in X, in CH, SH, or the letter O, we add ES in the third person. For example, kiss, double S, we add ES, kisses. Fix, that ends in X, or fixes. Correct. Watch. That ends in CH, watches. Crash, that ends in CH, crashes. And go, that ends in E and O, goes. And we have examples. A mechanic fixes cars. Uh, she watches soap operas every afternoon. He kisses his wife before he goes to work. Questions? Preguntas hasta aquí. Va, entonces la regla dice, si el verbo termina en doble S, solo en S, doble S, X, C, H, S, H, o la letra O, vamos a agregar E, S. ¿Ok? Va, la segunda regla dice, fíjese bien. Is if the verb ends in a consonant plus Y, we remove the Y and add IES. Fíjese bien, el verbo termina en Y y está precedido de una consonante. 
Harry, precedido de una consonante. Study, precedido de una consonante. Deny, termina en Y. Ends in Y, preceded by a consonant. In that case, I drop or I remove the Y and add I, E, S. Fíjense bien. Okay, I'm going to explain this here. Okay. Uh, for example, for example, here I have the verb play. I have the verb enjoy. Okay, play. Okay, now when I add, I only add the S. When I work with enjoy. I only add the S. Why? Because these verbs end in a Y, but are preceded by a vowel. ¿Ve? Terminan en Y, pero están precedidos de una vocal. A eso solo les vamos a agregar S. Enjoy, enjoys. ¿Ok? Pero si el verbo is preceded by a is preceded by a consonant if the y is preceded by a consonant i have to remove the y and add i e s carry carries hurry hurries study studies deny denies for example isabel studies every night. The baby cries all the time. He denies all responsibility. Okay, questions about vocabulary, please. Hay preguntas acerca de vocabulario? Hola. Hi, hi. No. ¿Hay preguntas sobre lo que acabo de explicar? No, teacher. ¿Está seguro? Yes. Seguro, vaya. Voy a volver a pasar lista. Oye. Ok. Hi, bueno, voy a volver a pasar lista ahorita. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, vamos a ver. Eh, Bessie Stephanie. Present. Thank you. Carlos Andrés Ramos Galicia. Eh, César Eduardo Alfaro. Present. Thank you. Eh, Cristina Marisol García. Cristina Marisol García Argueta. Present. Ah, okay. Thank you. Number five, Delia Noemi Valiente. Present. Delia Noemi Valiente. Present. Delia Noemi Valiente. Se nos fue Delia. Thank you. Ah. Estoy aquí. Ah, bye. Okay. <laughs> present. Present. <laughs> Enrique Américo. Present. Ok, very good. Eh, Francisco Edgardo Méndez. Present. Ok, very good. Ok, uh, Jeremías Adonai. Present. Ok, very good. Ok, uh, Karen Yesenia López. Present. Okay. Catherine Stephanie. Present. Okay. Uh, Mario Mauricio Montano. Oscar Alejandro Molina Campos. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Thank you. Ramón Alexander Mesa Cuadra. 
Ramón, Alexander Mesa Cuadras, ¿o no fue? Ramón Alexander Mesa Cuadra Roberto Antonio Ortiz Reyes Present Thank you eh, Sandra Maricela Cepeda Alfaro Present Thank you Susana Carolina Guevara Ángel Jacqueline Ah no, soy Chileneida Vázquez Present. Thank you. Eh, Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Ok. Jenny Suleima Santos. Present. Ok, very good. Ok, now. What are we going to do? Ok, simply. We are going to start working on this. Ok. Bien. No se ve. ¿Ve lo que estoy compartiendo ahorita? No. No, no teacher. ¿En now? Yes. Bye. Ok. Yes. Ok, bien. Las negativas las vamos a practicar si nos queda tiempo el día de mañana. Ok. O si nos queda tiempo el día de ahora. Va. Pero fíjense, le voy a, se lo voy a presentar. Negative sentence. To form the negative, we use the auxiliary do not. Again, the only variation occurs in the third person where we use does not. I talk, I do not talk, or I don't talk. She talks, she doesn't talk. You sleep, you don't sleep. He sleeps, he doesn't sleep. Carol studies, Carol doesn't study. We study, we don't study. So in the negative, the main verb is always in the bare infinity. Eso quiere decir en su forma base. En las negativas, en su forma base. Okay? It doesn't change for the third person. No cambia en la tercera persona. ¿Por qué? Porque el que sufre la inflexión es el auxiliar. Ve usted que aquí el auxiliar es do. Pero con terceras personas el auxiliar es das. Entonces el auxiliar ya está inflectado. Quiere decir que el verbo principal va a ir en su forma base. We don't put an S on the end of the verb in negative form. In the examples above, talk, sleep, and study do not change in third person. So look, he speaks Italian. He doesn't, y como doesn't, ya va conjugado, el verbo va en su forma base. He doesn't speak Italian. Remember, do not can be abbreviated to don't. And does not can be abbreviated to doesn't or contracted. Here is how we make questions. We are not going to touch that. But we are going to do this. For example, write down the missing sentences. I play. What is the negative? Sandra Maricela? What is the negative? I? Turn, turn on your microphone. Encienda su micrófono. I don't. Uh -huh. I don't play. Bye. Okay. You help. What is the negative, Roberto Antonio? You don't help. No, it's a lot. Uh -huh. Okay. You don't help. Very good. You don't help. Okay. Esta es la negativa, Enrique Américo. He does not answer. What is the affirmative? Sí, mm. answer. Pero le tengo que argumentar la S, ¿verdad? He answers. Ok, bien. La pregunta es, ¿da she sin? ¿Cuál es la afirmativa? Catherine Quintanilla. She 
Sim. Sim. Tu canta. Sim. Vai, deixa, deixa que a Catherine responda. Huh? She? Sings. She sings. Very good. Vale. Cristina, qual seria a negativa? She. She don't. No. She Para she, qual é o verbo auxiliar? Uh -huh. She doesn't. Doesn't. She doesn't sing. Sing. She doesn't sing. Okay, very good. Now, it rains. Vamos a ver quién es la siguiente. Oscar Arnulfo. It rains. What is the negative? It's not rain. No. ¿Cuál es el auxiliar en la negativa? Para it. Ajá, very good. ¿Cuál es la negativa? Para he, she, or it. Dos. Does not, ¿verdad? Oh, oh, does contractado. Does hacen, ¿verdad? Does does hacen. Right. Ok, so, here we will say it. It doesn't rain. It doesn't rain. No llueve, ¿verdad? It doesn't rain. It doesn't rain. Vaya, la siguiente, Ginny. The question is, do we dream? Soñamos. ¿Cuál sería la afirmativa? We. Dreams. Jenny, Jenny, what is the afirmativa? We. We dreams. Pero sin la S. ¿Por qué? Porque la S solo se la ponemos a... He, she, and it, ¿verdad? Solo para he, she, and it. Para we, mire, el verbo va en su forma base. Aquí lo puede ver usted, ¿verdad? Solo para he, she, and it. Solo para he, she, and it. Para I, you, we, they, el verbo va en su forma base. Base. Ok, very good. So we dream. What is the negative, uh, Sochil? Para we, ¿cuál es la negativa? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Para we, are you, we, they, ¿cuál es la forma negativa? Do not. Do not, ¿verdad? Do not más el verbo. Entonces, ¿cómo sería en esta? Social. We, ajá, uh -huh, we. ¿Cuál es el auxiliar negativo, Social? Se perdió. Vaya, eh, Jacqueline, ayúdale. ¿Cuál es la negativa? We don't. We, yeah. we don't. Y luego el verbo, ¿verdad? We don't dream. ¿Verdad? Para I, you, we, they, we, we use don't. No. For he, she, and it, we use doesn't. Doesn't. Vale. Ahora, la negativa es You do not read ¿Cuál sería la afirmativa, Bessie? Do la negativa es You do not read ¿Cuál sería la afirmativa? You read. You read Jeremías Do they work ¿Cuál sería la afirmativa? Hey. Oh. Jeremías, ¿cuál sería la afirmativa? They. Do they work? ¿Cuál sería la afirmativa? Jeremías, they? They are work. No, solo they work. work. Solo they work. Acuérdense, solo necesitamos la forma base. Okay. Karen, ¿cómo sería la negativa? They don't work. They don't work. Very good. They don't work. Vaya. Ok, excelente. Mañana, cuando veamos las interrogativas, 
vamos a hacer el resto. Bien, ahora, vamos a arreglar las palabras para hacer oraciones nada más afirmativas, ¿ok? Nada más afirmativas, ¿ok? Vaya, fíjense bien. Number one, ¿ok? I to collect stamps. Entonces, ¿cómo me quedaría mi oración? Como no necesito el infinitivo, este tú es el infinitivo. En presente simple solo necesito la forma base del verbo. Entonces, I collect stamps. ¿Cuál sería la número dos? Francisco Edgardo, we... Todas son afirmativas. We... We to play the card games. We play, play card games. Card games. Excellent. We play card games. Ok, very good. Bien, nos vamos a ir otra vez al principio de la lista. Sochil, number three. ¿Cómo sería? He, solo afirmativas. El verbo es read, leer. He read coming. Ajá, vamos a ver, Sochil. He. Vamos, sin pena, en, enciende el micrófono. He, He read comics. Ajá, vaya. Pero al read, como estoy hablando de él, a read, ¿qué le voy a agregar? Una S. ¿Por qué? Porque los que, los que van con he, she, and it, se le aumenta una S o una S, así como habíamos visto ahora. He reads comic. Ok, period. Ok, now, the next one, Sandra, Chris. Chris. Signs in the Things in a band. Vaya. In Chris sings. Como estoy hablando de Chris, él. Entonces tengo que ponerle una S al verbo. Chris sings in a band. Ok, very good. The next one, Roberto Antonio. We have a hamster. We have a hamster. We have a hamster. Very good. Excellent. The next one. Eh, vamos a ver who is next. Karen, what is number six? Andy and John like coca, like cola. Andy and... John like cola. No, like. Okay, very good. Like cola. And because we're talking about Andy and John, son ellos. They. That's why we don't put an S. Okay, Francisco Edgardo, number seven. She. She. Ese es un verbo irregular, ¿verdad? Sí, pero ese es un verbo que es el único que no responde a lo que hemos visto ahora. Ese verbo lo vimos en las, en las clases de la semana pasada. Para she, el verbo ser o estar, ¿cuál es? Am, are, or is. Is. Ajá, entonces, she is nice. Y con eso hay que tener cuidado. Es el único verbo que él solo tiene su propia conjugación. Que no obedece a lo que hemos visto ahora. ¿Ok? Bien. Nombre A. Eh, Enrique. Mm, they help their parents. They help their 
parents. Very good. They help their parents. Okay, the next one, Cristina Marisol. Okay, the children speak English. The children speak English. Okay, very good. The children speak English. But, y the children es plural, los niños. El singular es child, el niño, the child. Pero children es plural. Y cuando es plural se convierte en they. Entonces el verbo va en su forma base. Ok, number 10. Vamos a ver. Oscar Arnulfo, what is number 10? I buy a newspaper every Saturday. I buy a newspaper every Saturday. Okay, very good. I buy a newspaper every Saturday. Okay, very good. That's it. Okay, now let's make the negatives. Okay, now we are going to practice with the negatives. Okay, now, for example, I watch TV. What is the negative? I do not or I don't watch TV. Don't watch TV. I, uh -huh, I don't watch TV. There you go. I don't watch TV. Okay. The next one, Cesar Eduardo. <coughs> we. We don't play football. We don't play football. Excellent. Okay, very good. We don't play football. What is the next one? It is boring. Vamos a ver, Jacqueline. What is the negative? It is doesn't boring. No, porque acuérdese, aquí el verbo es cero estar. Él mismo hace sus negativas. Entonces, it isn't boring. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado cuando sea solo. El único verbo es el verbo ser o estar. ¿Ok? Que no obedece al do y al das. ¿Ok? Sandra Maricela, what is the next one? She cleans her room. She doesn't clean her room. She doesn't clean her room. Okay, clean her room. Excellent. That is correct. She doesn't clean her room. Okay, the next one. Let's see. Sochil. What is the next one, Sochil? You write. Momento, you. Ahora falta el auxiliar en negativo. You. ¿Cuál es el auxiliar para you? Don't. Uh -huh. You don't. Ajá, uh -huh. y hoy continuamos con el resto. You don't. Ajá, uh -huh. you don't write. Bye. Bye. Every weekend, uh huh? Every weekend. You don't ride your bike every weekend. Vaya. Acuérdense que como yo ya le mandé este, este documento, trate de hacerlo usted otra vez. ¿De acuerdo? Como práctica, mañana lo vamos a revisar otra vez. Okay, now number six, Catherine. Sandy. Sandy doesn't take nice photos. Doesn't take nice 
photos. Okay, very good. Excellent. Okay, Va vamos a ver. The next one, eh, Karen Lopez. They, they don't open the windows. Okay, very good. Excellent. Eh, Francisco, number eight. He doesn't buy a new shipping. He doesn't buy a new city. He doesn't buy a new CD. Okay, very good. What is number nine? Vamos a ver quién sigue. Number nine, Sandra. I. I not, I not late. I am not late. ¿Verdad? Como el verbo ser o estar, es el único que él hace sus negativas. ¿Ok? Very good. Eh, Catherine, number 10. She has a cat. She does have a cat. Does or doesn't? That doesn't. Doesn't. Have a cat. Have a cat. Y muy bien, ¿verdad? Porque este, como... este verbo, teacher, es otro que no cumple, vea. ¿Cómo no? La regla. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo no? Lo único que eh, el, 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 la inflexión de have es has. Uh -huh. ¿Verdad? Pero sí tiene su inflexión. <coughs> Okay. Es has, ok. Very good, very good. Bien, vamos a ir a. Vamos a. Voy a dejar de compartir un momento y les voy a hablar de eh, cómo estamos. Ok, va, por ejemplo, la tarea número uno. La tarea número uno, ya todos creo que cumplimos. Ya hay algunos que están trabajando en la tarea número dos. Enrique, por ejemplo, ya terminó todo. Hasta el examen final ya hizo. Está bien. También Catherine Stephanie ya hizo la tarea dos. Y ya hizo el examen midterm. Está bien. ¿Ok? Pero los demás tenemos que comenzar a hacer el ejercicio, la, la tarea uno de el homework número dos. ¿Ok? okay. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Yes. Vaya. vaya, ok, excelente. Entonces, eh, vaya, ¿quiénes son los que todavía faltan? Oscar Alejandro Molina. No ha hecho la tarea número uno. Y este, José. Am 23 no ha hecho la tarea número uno, ni Carlos Andrés Ramos. Estos parece que son los que no han estado conectándose, ¿verdad? No están al tanto. Y eh, Xochitl tiene 60%, quiere decir que se le ha hecho la tarea 1, 2 y 3. Haga la número 4 y la número 5 para que estemos al día. Esta tarea número dos, que se la voy ahorita a, a compartir. Ya aquí, donde usted ve tarea número dos, ya esto es de la unidad número dos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, por ejemplo, hoy ya podemos ir y hacer la tarea número uno, que es esta, se la voy a mostrar. Ya podemos irnos a la sección 2 y comenzar Daily Routines, lo que vimos ahora. ¿Ok? Y usted ya puede hacer las preguntas del Daily Routine. ¿Ok? 
Si usted se va, aquí está la tarea número 6. Y usted ya puede hacer esto, que es lo que vimos ahora. ¿Estamos de acuerdo? Y mire, solo yes, son sir. cinco preguntitas. Vaya, por otro lado, fíjese bien. También le quiero mencionar que aquí en la sección 1, ¿verdad? En la sección 1, usted tiene que contestar en el app post. En cada videoconferencia aparece una... Eh, por ejemplo, aquí yo le estoy pidiendo de que me conteste estas preguntas. Are you a doctor? Is your brother an engineer? Are you and your classmate pilots? Entonces viene usted y va a contestar estas preguntas. ¿De acuerdo? Ok. Y luego cuando termine le da submit. Y ahí va a aparecer su nombre. Insafor, Insafor, chequea que nosotros estemos siempre posteando. Aquí usted le tiene que dar a add a post, ¿verdad? Usted se viene aquí a show post y le da y entonces usted responde. Aquí va a responder las preguntas. Todas las preguntas. Are you a doctor? Yes, I am a doctor. No, I am not a doctor. Cuando usted termine las preguntas, solo le da submit. ¿Está claro? Cada video, cada video, después de cada videoconferencia, usted tiene que a, a poner sus comentarios. Porque en Sanford, este ve los comentarios y este, pues es algo que a ellos les anima para darle su certificado. ¿De acuerdo? Yes. Vale, así que, por favor, cada, cada videoconferencia tiene sus comentarios. ¿verdad? Así que usted postee sus comentarios. Eh, en esa era, discussion, va a ser la número 5. Pero si usted se va a la número 4, aquí aparece. These are your sister's shoes. Usted tiene que decir, por ejemplo, usando posesivo. Estos son, these are her shoes, porque son de su hermana. That is Peter's car. That is his car. That is my family's house. This is, that is our house. ¿Está claro? Ok. Y así mismo con la última. Ok. Con la número tres. Con la videoconferencia número tres, usted hace lo mismo. Aquí usted tiene que postear, por ejemplo, how do you spell your first name? Y usted ya sabe cómo hacerlo. Dice L O P E Z. Eh, ¿Cuál es su last name? Y usted deletrea su nombre y el de su mamá. ¿Estamos claros? Sí. Agregue su post para que Insa por diga: ¡Wow! Este estudiante es cosa seria. ¿Ok? Sí. Ahora, diga. Eso de, 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 de la entrega del nombre, ¿sería solo poner las letras? O solo cómo? poner las letras, va, porque no le voy a poner aquí que me deletree la pronunciación. No, ah. solo deletree. Y es J-E-R-E-M-I-A-S, Eremías. Solo la... ¿Ya? ¿Está claro? Yes. Bien, lo voy a dejar porque me voy a quedar con... Quiero ver con quién me quedo. Con... Jacqueline. Con Jacqueline, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces los demás, thank you very much. Have a nice night. And see you tomorrow night. Bye bye. bye, -bye. And I'm sorry, very sorry that I couldn't hear you earlier. Ok. It's okay. Ok, bye -bye. see you tomorrow night. Bye bye. 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 Bye, Bessie. <laughs> Bye, Bessie. Okay. Bye. Jacqueline, ¿de qué?
Aquí usted me puede preguntar de cualquier cosa que usted quiera saber. Si quiere saber de lo que hemos visto en estos eh, seis días, quiere saber de inglés corporativo, quiere saber de Insafor, quiere saber del programa, quiere saber de plataforma, este es el momento en el que usted puede preguntar lo que usted quiera. Me gustaría eh, ver lo de posesivos de sustantivos. Eso no lo comprendí muy bien. Vale, ok, bien. Voy a compartir la pantalla. Ok, voy a compartir. Y me voy a venir aquí, ¿verdad? Y quiero que vea esto. Ok, habíamos dicho... Habíamos dicho que teníamos tres. Ok, el, el posesivo del sustantivo es el que yo digo, el perro de mi hermano, el carro de Pedro, ok. Entonces esos son, vaya, ¿cómo lo escribo en inglés? Number one, we said that all we are going to add apostrophe plus s to all singular nouns ok eso quiere decir ejemplo ok Peter's car ok el Peter's Peter's car el carro de Pedro ok entonces, a todos los, los eh, sustantivos que son singulares, yo le tengo que agregar apóstrofe más S. Para que eso me indique que es el posesivo. Entonces, voy a poner quién posee el apóstrofe y la S y luego lo que posee. En este caso, Peter's car. El carro de Pedro. Ya, vaya. Ahora... Si es un singular que termine en S, por ejemplo, Charles termina en S, la regla me dice que yo le ponga apóstrofe y S, Charles's books, los libros de Charles. Pero, aunque termine en S, pero es singular, la regla me dice que le ponga apóstrofe y S. Entonces, le voy a poner el apóstrofe y la S a quien posee. Y le voy a poner qué es lo que él posee. Charles's Books. Los libros de Charles. Ok. Ok. Vale. Okay. Esa es la regla número uno. Dice la regla número dos. Vamos, vamos a poner aquí. Número dos. Ok. Add... Only apóstrofe to all plural nouns that end in s. Ok. Le vamos a agregar solo el apóstrofe a todos los plurales que terminen en S. ¿Ok? Y como ejemplo vamos a decir, the boys, the boys, apóstrofe, toys. Entonces, como aquí quien posee es un plural que termina en S, de boys, solo voy a escribir apóstrofe, ¿verdad? Y luego voy a escribir qué es lo que poseen, por ejemplo, los juguetes de los niños, ¿sí? Pero como es un plural que termina en S, solo le voy a agregar apóstrofe. No le voy a agregar apóstrofe más S, solo el apóstrofe. Y eso indica lo que posee y quién posee. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Ok, excelente. Va, por otro lado. La regla número tres decía. Ok. 
two all irregular plural nouns. Apostrophe plus S. Bye. Y a lo que sean plurales, pero son irregulares. ¿Cuáles son los irregulares plurales? Los que no terminan en S. Por ejemplo, usted sabe que man es singular. Pero el plural de man es men. ¿Sí? Para, así como el de person es singular. Pero el plural es people. Estos plurales no terminan en eso. Entonces yo le voy a agregar apóstrofe plus s. Entonces voy a decir the people's. The people's eh, town. El pueblo de la gente. ¿Ok? Y este, a pesar de que es plural, pero como no termina en S, entonces le agrego apóstrofe plus S. Y eso me indica quién es el que posee y qué es lo que posee. El pueblo de la gente. ¿Está claro? Es pueblo. Town es pueblo, town es pueblo. Ya o puedo decir eh, eh, el parque de, lo, de la gente. ¿Sí? Sí. ¿Más preguntas? ¿Le quedó claro? Sí, ahora sí. ¿Segura? Sí. ¿Tiene alguna otra pregunta? No. ¿Segura? ¿Acerca de, de la plataforma? ¿Cuántos cursos son? ¿Cuántos meses? Vaya, fíjese bien, son eh, seis cursos de básico. O sea que después de este va a básico 2, básico 3, hasta llegar a básico 6. De ahí, y esos son, solo en básico son de 40 horas. Pero cuando usted entra a intermedio, va a cursar seis intermedios. Lo único que los intermedios son de 50 horas. Y luego llega a avanzado. Y los de avanzado también son 50 horas y son 6. Así que son 18 meses. 6 de básico, 6 de intermedio y 6 de avanzado. Okay. ¿Ok? Sí, muchas gracias por tu tiempo. No, ya sabe que estamos para servirle, ¿ok? Y cualquier cosa, ya sabe que me puede escribir al chat, ¿verdad? Para cualquier consulta, usted está, está trabajando en las tareas y hey, no hay que hacer, consúlteme ahí, ¿verdad? Puede ser porque yo estoy dando clases todo el día que no le conteste en el momento, pero cuando vea la consulta, en ese momento le voy a contestar. ¿De acuerdo? Y con lo del video que menciona ahora, eso es por cada video. Por cada video, ¿verdad? Por ejemplo, el video de ahora, como ahorita, voy a transformarlo y lo voy a subir a YouTube. O sea, que va a estar listo mañana el video. Entonces, en el video de mañana, cuando esté listo, yo voy a agregar, por ejemplo, qué es lo que ustedes hacen en las rutinas. Entonces, usted me va a poner, yo atiendo el teléfono, yo visito clientes, yo eh, mando correos, etcétera. Eso es todo. ¿va? Tiene que agregar un post porque ahí aparece su nombre. Y Insafor. Que no contestamos eh, los anteriores. No. Eso ya no. No, como no, porque ahí están. Vaya y contéstalo, porque no le va a llevar más de tres minutos, cuatro minutos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Vaya, ok, para servirle. Ya no le quito más el tiempo. Ok, para que vaya a descansar y see you tomorrow, ok? Ok, buenas noches. Buenas noches, good night, ok? Bye bye. Adiós. Bye. Bye. Bye.